Приветствую вас, друзья, товарищи. С вами Ангари, пусть в вашей душе станет теплее. С игрой Романс of the Three Kingdoms, 11 часть. Power Up Kit версия. Так, Джан Фень у нас ранен. Мы все так же будем пытаться пробовать что-то сделать с Цао Цао. Не знаю, насколько нам это будет удачно. Но, к счастью, сам Цао Цао вышел с какими-то лучниками. С другой стороны, правда, он все так же станет на нас на 100% сможет. Это будет отчасти нашей проблемкой. Так, понятно. Я же я и забыл, что вместо копии вы у нас обычные мечники. Сейчас добьем его все-таки каким-то чудом. Добили. Конечно, не захватил его, но тут уж ничего не поделаешь. Так, эти у нас ребята для пасшока. Ликиан. Очень хреново, конечно, все у нас. Поделаешь. Ауто юнитакт. Да, я все-таки понял, почему да, <смех> неактивно Террус писал про поводу накопления людей. Правда, ставил то, что мне не хватает оружия, но как в итоге мне на самом деле не хватает э, биты. Оружие не такая проблема оказалась, а, точнее, ну да-да, оружие не такой проблемой оказалось, как еда. С какой вообще тут сейчас э, у нас? А, 5, блин, 5. 5 нужно, 5 нужно продавать. Плюс 108%. 30 к еды. А тут у нас что по идее 4. Но 1 к 4 это не то. Что хотелось бы. Поэтому <смех> Сунце, кстати, атаковать я не буду. У меня новое... новый супер план. Походу, наверное. Не знаю даже. Так, в чем заключается наш новый супер-пупер план? Я думаю, уничтожить все маркеты. Постараться сделать из Ксяопей. Хотя... Вот, 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 теперь в сомнениях за год думал сперва, но потом думаю, тут, в принципе, денег всегда прибывает на самом деле хорошо. Почему здесь, кстати, плохо? Даже не шоу чунь, а Сяо Бэй. Я вот этого, конечно, понять не могу. По идее, самый лучший доход должен быть. Тут денег просто до хрена у нас. и ферм место на самом деле довольно козырное само по себе солнце призонер таки понижается хотя медленно у этого парня понижается так по поводу наград нет награды нам не нужны Так, тут мы еду, в принципе, закупили. Тут мы еду закупать пока не станем. Попробуем этого чертилу нанять, походу. Он разве не в этом городе сидел, минуточку? А, 10 дней? Нет, не в этом. Или он в порту вообще сидит? Если в порту, то окей, конечно. Так, что у нас тут? Что у нас тут? Вот фит. По вот фиту у нас, в принципе, всего хватает. На самом деле, вот, конечно, 
Этот город больше подходит для войны. У них тут и еды больше. Подождать, чтобы еды только закупить. Чтобы еще больше было. Что у нас по инспекшену? Давайте немного рекрутов купим. Ну, пока все получается. Матч Донг Жао Хас Бетрейн Юан Шао Армия Ну же Чен Ву Ну хотя бы мы одного потеряли, одного приобрели А это случай не один из тех, кто был в пути Нет, тогда не очень понимаю, откуда этот Донг Жао взялся Так, копья Гуаньпинь тогда у нас дарит сюда, так как это ну, более такая добыча. И получается, жди... Получается, тактикой добьешь. Сейчас <coughs> сомневаюсь, что, возможно, без тактики главный мог бы и не добить. Ну да, все вот тут него. Маловато. Маловато будет так. Здесь мы пытаемся затянуть, не получается. Блин, тут, кстати, на реально сражаться почти нам неким. Просто неким сражаться. А эти тут бесполезны. Да, да и пить пики наши тут бесполезны, если честно. Так. -с. Комбинированно атакуем, может быть. Может быть, неплохой урон получится. 1200 на общий урон получился неплохой. Видимо. Так, тут денег хватает, поэтому давайте насчет ревардов посмотрим. Что у нас Симаи? А ну-ка. А это вот Дон. А, ну да, да, он был у нас. Вроде даже в этом городе как раз был. Да, ну, в целом румор-то неплохой. Почему-то легко у нас переманивают людей. Точнее не румор, а господи, а ордер. Румор-то как раз. Не знаю, насколько хорошо или плохо срабатывает. Так, тут 4 еды, поэтому пока ничего не будем делать. Делаем пока дриль. И что, тут что-нибудь, наверное. Даже не знаю, что тут на самом деле бы лучше было бы сделать. Эти уже у нас чисто мечники вышли. Ну, кони 12 тысяч. Копейщиков, копейщиков. Сложно решить, что здесь делать. Возможно, на еду, на самом деле, было бы потратиться. И действительно, все-таки, может быть, и стоило бы попробовать атаковать Сунце, потому что, ну... 33 офицера, это как бы и не шутка, в общем-то. Тем более, что у нас активно переманивают. Мы из этих 33 все равно кучу его потеряли, но... Но, блин, блинский... Так и брать э, по отрядам. Точнее, не вот так, а вот так возьмем. Один отряд копий 100%. Два отряда пик. Два отряда коней. Плюс можно какого-нибудь интеллектуала вывести. С двумя тысячами, чтобы он, допустим, станы наводил. Плюс башня. Сторон. Ой, не понимаю, что мне делать на самом деле. Потому что если я с двух городов увиду людей, то все может стать весьма печальным для меня. Опять захват. А нет, вроде бы у него не схватит сил. Да? Попробую уничтожить. 
получится нет отлично так тут что-то есть нет еще тогда лиан возвращается у нас новых отрядов в принципе я не вижу так гонпинь о да о жанфей отлично попробуем привести его в чувство не удалось еще раз та же тема. Так, Юджин. Та же стратегия. Так, короче, по барабану. Так. Гуанпинь хоть как-то сражается. Так, ну сколько мы вообще вернем? 5400, ну почти 7000 вернем. Но это неплохо, с одной стороны. Так, ревард этому парню. Так, давайте вычитаем, сколько это войск у нас займет. Примерно 10 тысяч, примерно 15, примерно 30 с чем-то тысяч. Ну, примерно. А, еще, кстати, башня тогда примерно. Около 37-8 тысяч, в принципе, мы забираем. Ну, <coughs> что-то здесь нужно будет оставить, поэтому... Вот так вот делаем. Обязательно инспекшн на дрил потому что еще будут возвращаться наши эти воины так кому-то что-то повысить бужи все хочет вар повышать у нас серьезно любеют что можно повысить так. Лишним мне, кстати, как вот любей точно не будет лишним. Так, а ПТ это чего? Это пики. Это пики, допустим. Семь пики только могу я пока что, да. Ну, тут у нас только Хан Хао, разве что. Можно его пики прокачать кто есть так насчет скиллов то ага. ну, скиллы можно выдавать тем у кого вообще нету примеру вот чен джао типа быстрее хилиться будут там где он сидит я так понимаю или транспорт типа кому лучше двигаться будет с Пиченджао можно, мы отсюда часто посылаем, почему бы и нет. Нужно будет не забыть, что именно его тогда стоит посылать. Так, тут апгрейды у нас возможны. Ну и все на этом. А, точно. У нас же Матень получает титул, ну кто удивлялся. Что за лучники? Гуаньпинь, думаю, скоро откатится во времени. Кто-то еще что-то делает. Там ря... А, там рядом бой происходит. То есть мы кому-то помогаем по итогу. Вот. Нормально. О, новые претенденты на шоучу. Вот, блин, вот это шоучу меня, конечно, раздражает. Да, может быть, шаучун не стоит на такого. Блин, нормально там парни делают вещи. Хотя, конечно, так, так себе в целом вещи на самом деле делают. Знаю, что это можно захватить, но сейчас немножко не то. Послушай, хоть кого-нибудь вольнуть. Такой вот вариант. 
Но он ганпин, я думал, отступить, но. В принципе, его не захватили уже хорошо. Потому что ну, смысл отступать, он будет очень долго идти. Потеряв отряд, он, я думаю, быстрее куда вернется в город, чем по-другому. Так, Юджин. А Юджин, кстати говоря, ты у нас разве воин? А, ну Юджин, кстати, ладно. В принципе, воин. Тенди, походу, не имеет. Так, не знаю даже, что делать вам, кстати, но, возможно, вот знаю теперь. Сражайтесь с этим зданием. Шесть тысяч, нормально. Да, четверочка. Ферму улучшаем. Ян. Так, возможно, все-таки новые планы не атаковать солнце. Отсюда перекинуть все-таки еду сюда. И дальше давить Цао Цао. Потому что если разделять этот бестал маленькие, возможно, силы, эта идея будет максимально хреновой. Может быть, нам действительно вот это лучше сделать. Тогда мы организуем транспорт. На транспорт есть какие-нибудь какие скиллы? Башня нет. Электватор нет. Конкретно для транспорта нет у нас никого и ничего. Так. Донкси, кстати, с варом очень хорошим на самом деле. Ченву тоже. Донкси у нас нет. Чего совсем новенький, поэтому давайте дом к Си берем. Так, а сколько вообще у нас здесь? Они 0, луков 6 тысяч. Копья мы не взяли, пики. Мы там потеряем, очевидно. Но, чтобы, так сказать, иметь возможность повторно тут же выступить. Почему бы нам и не взять здесь чего-нибудь? Пики, к примеру, я вот не против. Около пяти тысяч вас. Руки точно трогать не будем. Кодни, наверное, тоже трогать не будем. А, с таранами там вроде бы все неплохо, если я не ошибаюсь. Так. Сколько тысяч воинов возьмем? Хотя с воинами там вроде бы все и неплохо. Нужны ли нам эти воины там? Там 49 уже, плюс 2000 мы внесем. В принципе, возьмем небольшое количество, на самом деле. Пускай 1007 будет как раз. Денежек тоже немножко возьмем, чтобы еще что, еды прикупить все-таки. Так, здесь еду и оставляем 1030. Даже вот так вот. 5 пускай она будет по баране. Хотя у нас тут эти принесут еще плюс еду, так что давайте 29 оставим. Денег, денег пускай. Так, немножко пускай луков возьмут. Как-то вот так-то. Да, и ты в Ксяуби у нас отправляешься. Да, юниты авто движение сделал. Так, вот вернулся. И еды стало больше. Не намного, но стало. Так, трейд у нас что там? 4% дриль. Наверное, сделаем, чтобы просто был. Здесь можем вот это сделать, конечно. Не знаю, насколько нам это нужно. ХП бас. Если это имеет в виду ХП бас, в том числе и городов, то после захвата, может быть, это и имеет важность. Да, огонь, с другой стороны, поджог. Или... Не, давайте действительно для транспорта улучшим. Чтобы транспорт быстрее двигался, это тоже нам необходимо, на самом деле. Сейчас. 
Так, давайте реварды. Он ронг. Давайте тебе. Тут так у нас народу все меньше и меньше становится. Так, никого не мы ничего не можем. Переходим сюда. Чтобы наблюдать. В итоге... Это, кстати, Зангба сражается. Наш бывший паренек. Ой, будет больно. Это ждает это для поджога. Будет Бобо. Судя по всему. Или придется нам эту тему разрушить. Нифига там еще отряды выходят. Ну, Цао Цао, конечно. Что это было? Цао Цао Марвел. Юфан. В целом выгоднее даже нам поджечь, если он реально пройдется по всем. Может быть попробуем тогда. Это, блин, Гуанвью нужно было отвести. А, блин, он... Оу. Ребята, спасибо большое за помощь. Рассчитываю на вашу поддержку, видимо. Ты пока стой. Джанфей нужно было кого-то с интеллектом. Я же его одного отправил. А хотя... А, ну, тут... Тут вот такие враги, что, в принципе, на... Да. Так, что у нас по идее? Ну, пока слабенько все. Что можем построить? Маркет? Да. Поем тогда. Автоюниты сделают автоакт. Сюда должен был вернуться... Ну да, стало почти 50 тысяч. В принципе, нормально. В принципе, стало нормально. Дриль нам даже не нужен, выясняется. Так, реварды. Чё там? Нет, пока... Пока нового сезона не будет, в принципе, нам это и не нужно. Ну и здесь нет некого вообще. Пенпул Матеня. Так, делать нам, в принципе, нечем, но... Попытать очки можем хотя бы вот этим заняться, наверное. Ну и деньги, опять же, лишними не будут. Так как Шаучун активно подвергается нападениях. Основной экшен у нас здесь. Поэтому давайте сюда. Ну, еще и тут заодно. Серьезно. Ну, к Сунью это, конечно, бог. На нынешний момент для нас. Опять? Опять, но они не могут ничего сделать толком. Или сейчас сделают. Да, сделали наконец-то. Поджарили Гуан Юя. Проблема, что наша башня, в общем-то, почти всю тактику свою расходовала уже. Тут вопрос. Я его, типа, берегу, но не знаю. Возможно, у меня, конечно, есть вариант смести всех этих ребят. А, Цао Цао теперь там лично сражается. Да, ну Шаучуна, кстати, правильно, что, видимо, никого не веду, потому что, ну, проблемы Шаучуна никуда не денутся. Попробуем потушить. Кстати, удалось. Как насчет дуэли? А кто там вообще? Навряд ли дуэль состоится. Ладно, не буду, наверное, беречь. Смысла в этом особо не вижу. Тут и осталось-то чуть-чуть. Лучше попробую помочь. Так, по идее, это в огонь его вообще откинет. Да. Наш парень тоже передвинулся. 
Хотя нет, Траст, кстати, это тема. А, но она не удалась. Жалко. Тут потушим, чтобы Джанфимов подойти. Вот. Неплохо. Холде. Ну ты на автомате это уничтожай, по сути дела, 20 лет. Ну ты зато зарабатываешь хотя бы таким образом себе... Так, здесь уже третья ферма, поэтому строим третью ферму здесь. Пока тоже все только строится. Еда пока не особо. Думаю, нужно было бы Лусу, Лусу с ними отправить. Он мог бы, в принципе, станет. Или я его отправил... А, я, я его, кажется, сам уничтожил, да? Ну ладно. Блин бы с ним уже... Уже тут реально ничего не поделаешь. Так. Ты доходишь до Ксяубея. Айлинг это порт, поэтому пока останешься тут. Этим ребятам вообще не знаю, что делать. На дрилль. Или не дрилль. Про паривардом. Также в целом ничего. Так. Нормально. Тоже еда не особо что-то нас может впечатлить. Плой. Тоже ничего. Смотрим. Новый сезон это, конечно, плохо для нас. Мораль сильно будет понижаться. Изучение для транспорта выучено. Здесь теперь транспорт будет дальше ходить. Забавно. Не можем победить, так давайте подгадим. Я вас понял. Опять строят. Сделал то, что я хотел. Блин, а как же сработало это классно. Жанфей, Жанфей, блин, на твою мать, я понял. Я пользы не видать. Даже с учетом, что у тебя хороший там какой-то интеллектуал. Твою ж мать. Интересно он построил, конечно. Козырно прямо. Да, но проблема, что, конечно, вот целый отобьется от этого нападения уже скоро. Так, G-Link навряд ли уже хватит в Гонью до урона. Все, что можно дуэль предложить. А у Лида на 78 всего лишь. Чем нам выгодно эта дуэль будет? Да ничем. Понимаю, Лидан все у нас. И Лидиан уходит. И пробует восстановить Джанг Фей, но вряд ли у них это выйдет. Да. В принципе, мы обычным ударом убиваем. Мы добиваем тактикой. Да, если бы Джанфи, кстати, так не вводили из строя, мы тут неплохо бы победили. Хотя, наверное, навряд. Хотя, черт его знает. Ладно, сюда у нас идут подкрепления. Мы все равно организуем вторую попытку, я так думаю. Тут ферма, да, у нас ферма. Вампин, кстати, на месте. Кстати, новый сезон. Это деньги. Это раз. Во-вторых, почему тут так мало? Не понимаю. Во-вторых, это у нас... В принципе, тут 7 до 10, 97 уже надо выдавать, я так понял. Просто ниже вариантов нет. Инспекшн, кстати, раз понизился, это делаем. Так, тут что по еде? Тут покупка ни смысла не имеет. Имеет смысл только инспекшн сделать. 
кстати, копия давайте закупим, почему бы и нет. Ченгуи повысил политику. Что, кстати, у нас с Донжу? Хотя там... У этого су вроде как есть чем заняться. Все, он победил и пошел теперь. <смех> Заметьте, как сразу же к нам пошел. Так, наверное... Да. Два тактику используем. Так, наверное, этих ребят я тоже обратно уже буду выводить. Тут траст. Ван Юи, наверное, все-таки тоже уведу. Не знаю, насколько, конечно, это верная будет тема. Эти продолжат пускай сражаться, в принципе. Теперь нам нужно как-то выбивать из них дух, все дела. Так, по апгрейдам что у нас? Второй маркет. Все отлично. Последний был апгрейд. до 20 плюс наверное изуча я стал и но ну они за четыре хода справятся с другой стороны а, пускай да дрель тогда сделаем и еще выдадим деньги если кому-то нужны вроде как нет да и все заканчиваем Ну, в принципе, умно, умно. Просто пинают. На Юджина быстро. Как же Шоучун, наверное, нравится. Быть Шоучуном. Просто все хотят его отпинать по яйцам, причем. Так, тактика. Жанг фей. Ёб твою мать. Так, кружилка это вроде бы вот эта, да, тема? Если нет, то будет печально. Да, она. Во-во, про что я говорил. Вот это, вот это офигенно, на самом деле. Люпин юнит, кстати. И, наверное, иди, хотя, конечно... Не знаю... На следующий ход дойдет. Отлично. Так, еда 4. Пока, наверное, ничего. По поводу ревардов. Тоже ничего пока. Это Янг Ринг. А, 40 ходов смысла не имеет. Ну и все тогда. Честно, кроме серча, то я даже не вижу, чем тут заниматься. Смысла накапливать сверх армии нету, потому что... Потому что нету. Поэтому, в принципе, лучший вариант это серчем заниматься, действительно.
Ну, тут просто посмотрим, как нас наших ребят... О, окружение. Нормально. Ну, даже так, на самом деле, небольшое. Единственное, что, да, Джангфей. У нас извечный страдалец. Так, копия. Так, тебя в ксяубе оставляем. же к себе мы выполняем тогда поиск Чтобы побольше если что еды потом закупить наверное мне кажется вот такой вот вариант молодец так. что еще нам бы изучить луки Сильные против слабых. Не знаю, насколько это хорошо, на самом деле. Но почему бы и нет. Иммунити то мини-сторм. Хотя вот это тоже тема неплохая, скорее всего. Давайте ее тогда изучим. Если она, мне кажется, неплохой, то почему бы ее не использовать? Так, награды. Все еще никому особо вроде не надо. Есть апгрейды. Все, это последний апгрейд для нашей любимой фермы. С Гуанпинем пускай построит новую. И в принципе на этом все. Переходим к нашей битве. Она скоро закончится. А, вот этого-то я и боялся. Этого-то я и боялся. Нифига себе. А сколько он, кстати, по идее сейчас попадет? По троим. Так, 10, 5, 8. Хреново. Хреново. У нас вообще в корабле здесь три. Это уже не так хреново тогда. Так, если у нас какие-то корабельщики крутые. Вообще есть Ченву как раз. Он и пикейщик офигенный, как выясняется, и корабельщик. Тогда, значит, он перемещается сюда. Что у нас тут по корабельщикам? Нифига себе. Тогда еще Людай. Как-то так-то. Купим рекрутов, чтобы город страшнее оказался. Мне кажется, это чуть да поможет. Ну что, в основном теперь тогда ждем всех, кто у нас сражается, их возвращение. Получается так. Кто-то своим ходом идет, кто-то у нас должен будет прийти... Скажем так, когда его отряд разобьют. Так, ветеран, солдаты. Цао Цао бежит в страхе. Так. Юджина это убивают, но не захватывают, что хорошо. Ранфей также. Follow me, но ну. Ну и все, тогда остается у нас только этот парень. 
ему, соответственно, тоже уже не выбраться. А, еще и любви, господи, как же много-то наш очень прет. Как же они, конечно, достать успели. Так, что по еде? Еда хреновая пока что. Так, дрил можем теперь еще больше делать. По имплоингу. Ух, Юан Шао. Ники Чен Лин. Кстати, давайте попробуем. Кучер, но это смысла не имеет. Нет, давайте имплой. Тоже 20 дней, поэтому почему бы и нет. Так, тут тоже дрель теперь можно повыше сделать. Тут тоже дрель повышаем. И инспекшн. Так, вроде бы все. Жанки. Ну хотя бы они еще будут пока ползти. Луки, копья. Я, конечно, не понимаю, как они хотят все это на воде использовать. Так, Гуаныч заходит. Ты страдаешь. Тоже страдаешь. Так, отлично. Чё по еде 4. Гриль доводим до совершенства. Вот фит, чего у нас кони. Подкупим коней. Мы их, походу, конкретно потеряли. и давайте еще подкупим, раз уж у нас деньги есть на все это. Дальше ищем на еду. И заканчиваем, получается. Ну, мы наняли Чен Лина. Ну, Ян. Лидиан. Лидиан, серьезно, вот же скотина. А, пич... а, а это не, ну, не лудая, а другой Лидиан. Мать. Я забыл про эту же тему. Да, к нам же куча народу повернулась. Так, тут дриль повышаем. Ух ты, Ю, Юфан тоже, оказывается, вылез на свет. Лупился, так сказать. Так. Эм, Виян пускай выходит против него. Ну, Ченденг. Как-то пока так-то. Кстати, везде поезон. Тут вопрос, как нам с ними драться? Или выходить и драться тут, или терпеть их осаду кораблями. Вопрос, вот такой вариант. Мне просто даже интересно. А, Лидиан, твою мать! Бля, пять тысяч человек в ноль. Ах ты ж собака драная. Ну, уже нич ничего не знаю. Мы, в принципе, можем пока попробовать попинать его банально. И то не факт. Ой, вот же падла. И мораль резко у него стала, очень хорошая, да? Теперь ему все нравится. Так. Ганшо активно откуда-то людей стал нанимать. Я прям, конечно... 
Интересно. Так, Люпин. Люпин, ты давай сюда. Ведь денег, очевидно, тоже, наверное, нужно будет выдать. А, ну, видимо, не на этот ход. Понятно. Заканчиваем. Как обычно, порт. Мы потеряли. Так, дайте мне сюда передвинуться. здесь дрил здесь кстати дрил еще и здесь поем по лук этот мы что не смогли его нанять вот возьми а нет там же два хода протупил протупил Так, что касательно еды здесь его 4. Это не то. Так, все. Ну, вою. А, это в лубу, скорее всего, Жанкай. Панка не смогли, но его повысили лояльность. Нет, вот бегатня за ледианом уже смысла не имеет, что поделать. Его уже переманили, надо обратно. Кстати, новый сезон. Бивард. Да, потра... А хрен с ним пускай все, господи. Эти переманивания на самом деле уже под... подоели. Поэтому пускай все получат денег. Пекшн, дрил. Он прям далеко не сможет проехать. Я думаю, просто вывести здесь два и перестреливаться с ними. Такой у меня вариант получается. сейчас как раз один отряд и выведем кто тут стс ранговый ты чингу чего а это место считается землей не написано сия а, не, это место считается землей. Одна клетка, остальное все. Охренеть. Это провал. Наверное. Глюкуанг уже насрать. Да. Во второго офицера выводим с нави. Можно будет тогда обычных лучников вывести, получается так. Возвращается. Мы делаем дриль. Тут закопим коней. А, тут даже не знаю, что-то надо ли нам закупать. А блин, у нас теперь нечем осадить. Осадить-то нам и нечем, твою мать. 
уничтожаем тогда эту тему, строим воркшоп для того, чтобы посадки делать. Хренеть. Так. Просто заканчиваем пока что ход. Клаш это какой-то ближний. А, это траст, короче. В простонародье это можно трастом назвать. А лука, что ли, здесь вообще нету? Неплохо. Тогда придется нам луков копить. Так, денег здесь совсем хреново, поэтому реварды, если выдавать, то давайте отсюда. Все, мы захватываем обратно. Ох, великое деяние, захват этого порта. супер просто супер мы захватили так давайте еще коней подкупим кому нам бы стат блин знаете вот статы поднимать это такая тема на самом деле неприятная с учетом что легко могут переманить Да и не всегда понятно, какие статы. Только же, вот вар, зачем ему? Лидерство? То же самое. Вот ему бы вар поднять было бы вот неплохо. Политика нафиг не нужна. Харизма? Тоже непонятно зачем. Ну, типа, вар имеет, конечно, место быть все равно, наверное. Вот этому челу нужно вообще все поднимать. У него все плохо. Б. Ну, давайте пики Б. Да, Б. Ну, да, конечно, с этим моментом великолепно. Я сильно проштрафился. О, деньги. Тратим на луки тогда. Ну, наверное, кто-то получше есть. Выйти будучи лучниками, ты ищешь деньги, не ну, как обычно. Как обычно, ты великолепен в этом плане. Так, транспорт. Войска забираем, деньги. Тоже забираем. Тебе чуть-чуть оставляем в шоучун. Само собой в шоучун. Так, что у нас? Еда 6. ой ё Это почти максимум. Все. Закупаемся. Теперь еда у нас есть. Ну, хотя бы на какой-то период. Тут 6. Тут, в принципе, у нас и так дофига. Нужно ли нам, на самом деле, тратить такие большие цифры? Вопрос. Чуть-чуть, наверное, все-таки потратимся. Придется ждать теперь постройки этого и постройки осадки. В чем проблема? На кем я не сходил? А, тобой. Так, в принципе, лучше, на раз стрелами. Потому что атака в лоб все-таки у него и он теряет людей. Ну, а здесь тоже битва идет. Нифига там, кстати, мотынь. Что это за херня? Колд.
Тут мало чего на самом деле понимаю. Нью Джин. О, имя знакомое, да. драться, так понимаю. А Жонка это справится. У него не сказать, что прям вроде бы высокий был вар. В общем, выживет. Ну, выжил хотя бы в ударе. Ну... Но... И вопрос, что ему делать? Да, был, было бы у него хотя бы 70 еще, ладно. Но даже в дуэли политиков такими статами шансы все-таки были бы здесь. Дух пытаться накапливать, чтобы просто его свалить. Но этот намного быстрее накапит нас. Какое двойное усиление делает. Не, у нас тут ноль шанс. Не повезло, что именно почему-то этот парень его встретил. Ну, что поделать. Будет не Джин, кому-то... Вроде бы он цао, цао на самом деле, сложил, если не ошибаюсь. Ахаха. Хотя я на самом деле думал, что какой-то прям сверхвоин. Какая прям картинка лютая. Облака его превратились в некую птицу дракона. Да, да, молодец. Жон Кай, Систем Форс, я очень понял, опять же, что там с Жанкаем да, дальше. Я так понимаю, этот парень теперь безработный. Нет. Юнит. Вот с учетом, что этот парень в Юните находится, может быть и есть смысл его перемать. Хотя, нам бы кого-нибудь со стороны Юаньшао было бы более. Здесь это хочет Бабеха. Тоже Юнит, кстати. Янксин. Ладно, все равно все мы друг другу влаги. Влаги. Влаги, у нас много влаги. Так, но больше посылать мы не будем. Так, еды у нас дохренища. Что, ход будет, походу, строиться. Так, трейд нам тут пока уже не нужен. Еды достаточно вроде. Вроде бы как. Не знаю, на самом деле достаточно, нет? Может, все-таки стоит еще прикупить. Так, лучники, кто у нас по лукам? По... Ты у нас и варом обладаешь максимально высоким здесь, поэтому давай. Выходи и сражайся, как воин. Я так понимаю. Я, кстати, рассчитывал, что они все-таки будут, ну, заходить в зону яда, но нет, это плохо, конечно, для нас. Все равно нам ждать постройки нашего. Так что почему бы не побегать? Это ж удивляет, конечно, Лидиан, как... А, вот он. Собака. Тула. Я бы сказал, даже Румур не против бросить в сторону Любу, но навряд ли, конечно же, удастся. А вот тем более... Да тоже нет. Юаньчу тоже собака еще та. Кстати, а что-то сау-то там войс так много. А, здесь теперь еще и лубу пришел. По каким-то дебильным отрядом. А тут что? Серьезно, розовые, ну. Блин, хоть что-то хорошо. 
Розовые все так же ненавидят. А вот целые атакуют его. Так, аутфит. Что вот на самом деле выбор-то строить? Тавер или таран? О, выгодней. Тавер может помогать и в бою, но тогда он будет... Тавер тогда просирает, получается. Ох, свои очки. Морали на... Атаку юнитов. Вот просто заманчиво на самом деле. Как и Джигернау там иногда, знаете, подходишь и... И-и-и. Наверное, все-таки тогда Тавер. Все-таки тогда Товер. Хотя, хотя, хотя. Мне кажется, Таран мощнее. Почему-то. И голды меньше займет у нас. Именно Таран. Тогда 4 дня Таран, и после этого мы идем на Цао Цао опять. Так, Дон Джао. Юнит, Матенсю также. Кстати, на наши реварды как? О, Виян, -мо. Это же реварды, да? Да. Виян туда точно нужно выдать. Так, зако... А, минуточку. Точно, я ж... Но здесь война... Такая себе, какая-то очень странная получается. В принципе, можно было попробовать, конечно, выйти, оплыть и попробовать ударить им в тыл. Возможно, это имело бы смысл какой-то. Хотя, может быть, просто так вот стоять даже выгодно. Для меня. О, а тут солнце, оказывается, активно плавает. Холдун юнит has been destroyed. Нормально, кстати. О, Пей Юань Шао, кстати, помню этого тоже парнишку. Забавная, конечно, у нас защита получается. еще коней наймем. Эмплой, как обычно, проверим. Так, тут у нас идут войска. Да, и они уже фишмаркет нам ломают. Значит, опять выходим на воду. Вода, вода. Вода без тебя. Так, а, а. Хороших флотовиков у нас нет. Только Б ранговые. Имеются. Так. Спекшн, кстати, оказывается, нужен. Давайте серч. Все тогда. Такими темпами мне будет выгодно напасть уже на Бейхай. Да даже не темпами, а так оно и есть. Эти, правда, кстати, не пойми, куда идут. Да. Вот Цао, тем более, здесь еще он 6 тысяч. Вроде, ну Цао Цао, то процентные офицеры а здесь процентная просто город 
то нужно будет опять же удерживать. Цера, мне кажется, кажется. Мне кажется, кажется нам. Туда повыгодней. можем приподнять тебе примеру что я бы интеллект на самом деле почему ты не хочешь не понимаю можно гуанпиню приподнять политику нахрен ему не нужна гуан юичо политику тоже ему не нужна она анхао лидерство ну в принципе сложно Может быть, вар тебе еще имеет смысл приподнять на самом деле. Так. Так, Чендао, что ты, пики Б? Ну, давай. Ну, вроде как пики любим пока что хотя бы. И пока это происходит... Пока наша любовь к пикам происходит, то пускай. Кстати. Смотрел 18 серию. Я попытаюсь вспомнить, что было-то в ней. Топ конкретно. Серия, кстати, была довольно любопытная. Вот такая чисто про любея и цао цао мне особенно понравилось знаете их беседа под этой беседа под беседкой они сидели под крышей цао цао там говорил что в общем то любей герой и он тоже герой и два они в общем великих героя эти вот этих беседах то я такое ощущение что цао цао пытается вот как-то вот вы вывести любея на какие-то конкретные слова, какие-то конкретные эмоции, чтобы он как-то вот без каких-то вот этих вот вещей говорил, скажем, без лишнего такого уважения, знаете, такого подлизонского. Не знаю, как просто это выразить еще можно. Фига себе, еды ноль. Нормально устроился. Нормально. Так, а это, скорее всего, идут воевать, я так понимаю, с любу. Хотя перейти здесь они, в общем-то, могут. Но, видимо, воюют все-таки они именно с ними, в первую очередь. Тоже, в принципе, неплохо. И откуда, конечно, я вот уверяюсь, откуда у них столько всего? Пока еды у них хватает. Но вот здесь 205 тысяч. Каким боком он это скопил? Потому что у него и денег хватает, потому что он ее не покупает. Вот так. Да. Мы-то знаем, кстати говоря, давно, что Любей-то все равно уже принял решение, что Цао Цао это некий тиран или захватчик, узурпатор власти. Какой ему нас само собой является, но с другой стороны... Без него император был в полной жопе, на самом-то деле. Знаете, тоже такая двоякая тема. Но, с другой стороны, то, что, так сказать, Цао Цао хочет обрать его, типа, законный титул, это тоже. Очевидно, не очень приятно для императора. Его можно в этом плане все-таки понять. Потому что в основном там происходят такие вот тоже, опять же, встречи и разговоры по поводу, там... Давно, кстати, не было, и вот опять, как вы зрели, подоели. Так, 2300. Пока там мало деньжат. 
ревардами здесь воспользуемся. Таран у нас уже готов. Хорошо. Инженерия. Блин, в инженерии ты хорош. Но, с другой стороны, конечно, так этот таран не смогут никак ослаблять. Мне еще говорили насмотреть на скиллы, но я их э, с английского не сильно понимаю. Игнорит зок, он на воде. Ну, то бишь на воде, окей. Дебаты. Ну, то есть, скиллы-то хорошо, но статы, мне кажется, основное. Да, ну тут у всех есть скиллы, кроме этого парня. Ну, точнее. Хотя ходы, оказывается, скиллов никаких нет. Так, ну ты таран. А, кстати, 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 новый же сезон. Я там, да, новый сезон, поднимай ранги. А, лусу, кстати, как раз поднимется, это хорошо. Сможет 6 тысяч. 6 это уже, как известно, не 5. Это 6. Так, -с. двигаться опять же долго, но что сделаешь? С другой стороны, все-таки надо ли нам это? Вот в чем вопрос. Тут и Юань Шао нападает на него. Лубу уже не нападает, уж Лубу уже воюет с Юань Шао чисто. Юань Шао, кстати, у нас ведет войну, получается, на три стороны. Он потерял мощного генерала. Что такое себе для него? Ну, мы тоже, получается, пойдем все-таки за Цао Цао. Что нам делать? Других версий я и не вижу. Так, пикейщики у нас Джангфей, как обычно, наверное, хотя... Хотя, конечно, такой момент интеллектуала мы... Пускай, может, любви отправим, на самом деле, с ним. А, будет суп... А, ну он, кстати, главенство вот рядом перехватит, тогда нет, невыгодно. Ты пойдешь, наверное. Так, точно пики. Да, пики. Лошадь. Ну, автокавалерия. Ну, это Гуан, конечно. Кто же еще? Нафига тысячу при этом дали? Пускай, не знаю, будет 70 монеток. Так, -с, копия. Тут копия слишком много желающих. Ну, Гуаньпи не пускай старикан будет на поддержке у него. Так, кто у нас еще? Еще есть копии, еще есть пики, кони, кони, кони. Чтоб смущать кого-то, выводить стоит. Любе получается. Пускай у него будет 2000 коней. У нас еще есть 4000 копий. Тут у нас, в принципе, желающие-то вроде были. Юджин, да, если не ошибаюсь, хотел. Хотел завалиться со всем отрядом. Вот, кстати, варианты подкупить людей. Теперь есть. Так, у нас их теперь значительно меньше стало. Так, все, что может теперь просто атаковать. 
Но нужно ли нам это? Это же будет... А, нет, ответного удара нет. Но если ответного нет, то тогда норм. Просто если был бы ответный, то лучше бы я, так сказать... Лучше бы я просто там стоял, и мы просто бы ждали окончания нашей дуэли. Давайте тут посмотрим. А, серьезно. Любу так все уже хорошо. А подкрепление здесь идет, на самом деле. Ой, блин, я уже смотрю, сколько серий это. -мо, идет. Сейчас 15. Это, друзья, из извентиляюсь. Сохраняюсь. В общем, по сериалу, что еще хочу. Могу от себя добавить. В основном именно беседа Цао Цао и Любе больше всего понравилась. Потом там Юань Шу, которого решили уничтожить. И то, что Любей... Ну, там, император, так сказать, предложил Любея, дескать, чтобы повысить свою популярность, так как Любей его родственник. Любей, само собой, там, как верный что за пес, на это согласился сто процентов. И отправился... Убивать Юаншу. Единственное, что жалко, не показали, вот серьезно, Юаншу. Я понимаю, там каких-то вообще, может быть, не показывают лордов каких-то там городов и так далее, как захватывают. Но, блин, хотя бы битвы с Юаншу могли хоть как-то показать. Кстати, 67 тысяч, охренеть. Мощь. И Д-200. Ну ладно, беру свои слова на взгляд. Понимаю, почему Юаншу с ним не сражается. А он просто тоже боится напасть. Жесть. Ну, в общем, Любей, когда побеждает Юан Шу, в общем-то, ему <laughs> дает вариант, как, типа, что ему делать самому. Либо сдаться, либо покончить с собой. Он поканчивает с собой, говоря, что Любей все-таки достойный человек. В каком-то плане, да. Идиан падла, конечно. В каком-то плане да, но и в каком-то плане да. Ну, ну, ну и да. Да и да. На этом, друзья, всем спасибо за просмотр. Помните, что завтра будет новый день, и мы обязательно, надеюсь, с вами увидимся. Всем пока-пока.